मोबाइल सब समय ठीक मतन सार्विस देना हुट कर थाना चले क्यों जरूर बेपारे ठाटा करो कबीर तुम क्या थाना गए तुम्हें ना से दिन एत कर बोझल थाना पुलिस पारत पक्षे करो ना हाँ वो कथाई तो आज पुलिस चुले कत खजान कत खजान बसरुद्दीन 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 चले ग रात कत हो ठीक मान वही थाना पुलिस बेपार तुम्हें कबीर के ज्ञान दीते हाँ कथा हमारे कबीर मध्य कथा नहीं बार्ता नहीं हुट कर बोल हंगक चल लम एट जुक्तर कथा हल हंगक की पास हेटे हेटे चले गलम आरो कि बड़पा बोले एयरपोर्टे ना गेले प्लें ओके छाड़ा छाड़े ना कत बड़ो पावर सब ही सन्द जनक आपा वो आसले मानुष नहीं गे बड़पा कब अन्न कथा जावर आगे तुम्हें प्रथम ए शेष बारे मत बोल सुदीन के तुम दिन कक्षार बोलने ना ना तुम कथा बोलो ना आगे कथा शेष हक नायलार का सब शुने निजे ऐले के जानवर बोल को जानवर के जानवर बोलो आपा वो मानूष नहीं क्ज करो ना कबीर वो तो तुम्हार ऐले तुम ऐल प्रति तुम जो अत ही राग ओके जो तुम अत ही घेन्ना करो तो परित्याग करो ना क्या से अधिकार तो तुम्हारा आ तबु अपनी तबु अपनी और क्ज के भूल धरबें ना और समस्त क्ज के समर्थन कर ना कबीर और समस्त क्ज के समर्थन करीना जान सुदीन तर चारपाशे एक रहस्य बलय तैरी कर बाबा हिसाब से तुम्हार संगे ऐलर मत व्यवहार करा और हमें ये सन्तान का तुम सामान्य सम्मानटुकु पाचना तुले एक दिन जा बुके तुले एकटूक बड़ कर मुक्ति दीते 
কবির আমি স্বীকার করি আমার সুদিন নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু একেবারে পৌঁছে তো যায়নি একদিন এক হাতে এক সাথে যে তিনজনকে আমি মানুষ করেছি তার মধ্যে যদি কেউ নষ্ট হয়ে যায় তাতে আমার দুঃখ হয় না কষ্ট হয় না বড় কো আমি আপনাকে কষ্ট দেবার জন্য এই কথাগুলো বলিনি বড় কো সুদিন কোথায় যাবে কিসের হংকং আমাকে লুকিয়ে কোথাও বাঁচতে পারবে না আমার একটা মাতৃত্ব আছে পাই পাই করে সে মাতৃত্বের ঋণ ওকে শোধ করতে হবে মাতৃত্ব এত ফেলনা না আমি মায়ের দাবি নিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো কিন্তু তার আগে আমাকে সব জানতে হবে কোন দুষ্ট চক্র ওকে চোখ বাঁধা পশুর মতো ঘোরপাক খাওয়াচ্ছে আমাকে জানতেই হবে আমি 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 কাউকেই ছাড়ব না কিন্তু কবি আমি মায়ের মন নিয়ে পরিষ্কার করে জানাচ্ছি তুমি একটা কথা জেনে রাখো কবির সুদিন একটা ঘোরের মধ্যে আছে এ ঘোর একদিন ওর কেটে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ কবির আর কেউ না পারে আমি পারব আমাকে পারতেই হবে বুঝলি মা এই যে আমাদের এই যে পৃথিবীটা এটা একটা মস্ত বড় একটা গোলক ধাঁধা তুই যেখানে যাবি সেখানেই শুধু রহস্য আর রহস্য আর এই রহস্যের জাল উন্মোচন করতে করতে মানুষগুলো একেবারে গলদ ঘর্ম হয়ে গেল কারণ রহস্যের জাল যদি ছিন্ন ভিন্ন না করা যায় তাহলে তো সভ্যতা সামনের দিকে এগোবে না হ্যাঁ তুই আমার পয়েন্টটা বলছিস তো না शरीर <laughs> রোগ কেন হয় আচ্ছা আমি আমি ওরা কাজ করি তোকে আমি কিছু গবেষণা লব্ধ তথ্য আচ্ছা রেফারেন্স বই থেকে তুমি তো এখন ব্যান্ডের গান শুনেছো এই ওটা আবার কোন রোগ রোগ না গান ও গান গান আজ তাহলে ঠিক আছে আমি তাহলে একটা ব্যান্ডের গানই শুনি গানের অবশ্য নানান রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে যেমন এই গানটা প্রথম কবে আবিষ্কার হলো কোথায় আবিষ্কার হলো কি করে হলো এই যে কথাগুলো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কটা লোক জানে ঠিক জানতাম মেয়েটা সমানে হাই তুলছে আর উনি এই যে বৈজ্ঞানিক সাহেব गवेषणार का गो रेखे घूमिए पड़ो ऋण शोध कर এবার কিন্তু আমি তোকে সেই ছোট্ট বেলাকার মতো কষে একটা চর মারব ঘুমা কিন্তু ঋণটার কি হবে ঋণটা না তুই যখন এ বাড়িতে বউ হয়ে আসবি তখন সকাল সন্ধ্যা আমার পা ধুয়ে দিবি হলো সকালে না হয় পারবো কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যায় তো পারবো না আমার শো থাকবে না আচ্ছা 
রাত্রে তোমার পাপাও যাবে না দিনের পর রাতে কোথায় যাবে প্রবলেম সলভ এখন এখন তুমি যদি আর একটা কথা বলেছো আমি এখান থেকে উঠে যাব তোমাকে উঠতে দিলে তো আচ্ছা খালামুনি ছোটবেলায় তুমি আমাকে কখনো ঘুম পাড়ানি গান টান শোনাওনি মনে নেই আজ আমি তোমাকে একটা ঘুম পাড়ানি গান শোনাই হুম শোনা খালার চোখে বস আয় ঘুম যাই ঘুম বাগতি পারা দিয়ে বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে ছেলে ঘুমালো পাড়া জোড়ালো বোর কি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে আপনি কার কাছে যেতে চান আমি কারো সাথে দেখা করব না আমি চলে যাচ্ছি হ্যাঁ কেমন আছেন এসে চলে যাচ্ছেন কেন ম্যাডাম সেটা ওনাকে জিজ্ঞেস করুন উনি আমাকে ভালো করে চিনে রাখুন এই অফিস যিনি চালান কদিন পর ইনি তাকে চালাবে মাথা চেনেন মাথা চিনব না কেন আমারও মাথা আছে কারেক্ট সেরকম একটা মাথা আমাদের বসেরও আছে তোর গান কবে শুনবো আমি অনুষ্ঠানটা না দেখেও অ্যাডভান্স বলে দিতে পারি তুই স্ক্রিন ফাটিয়ে দিবি রেওয়াজ টেওয়াজ ঠিক মতো করছিস তো আমি তোমার একটা প্রশ্নের জবাব দেব না একটা প্রশ্নের জবাব দে তুই অফিসে কেন এসছিস কতদিন দেখা হয় না গুনে বলতে পারবি বুঝিসই তো এত বড় কারবার আমাকে একাই সামলাতে হয় আমাকে বুঝি একটু সামলাবার দরকার নেই তোকে সামলানোর কথা বলছিস আরে তুই তো একাই একশো তোর মতো এমন স্মার্ট ধুম ধারাক্কা মেয়ে শহরে এক ঘটনা আছে এত করে আমার সম্পর্কে তোর এই ধারণা 
আমি শুধুই ধুম থাকা এই দেখ আবার সিরিয়াস হয়ে গেল দেখ না এলা তুই গম্ভীর টম্ভীর হোস না তুই যা তুই তাই থাক সব সময় হাসি খুশি এ বি চঞ্চল কি ভালো লাগে তোকে শুধুই ভালো লাগে ভালোবাসা যায় না অফিস আমারে এসব না বলাই ভালো তাহলে বাইরে চল এখন হ্যাঁ দেখি না তোর কাছে আমার কতটুকু মূল্য এখন অবশিষ্ট আছে ঠিক এই মুহূর্তে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই অফিস না আমি ঠিক আছে চল ব্যালেন্স শীটটা দেখতে চেয়েছিলেন স্যার ঠিক আছে আপনি টেবিলে রেখে যান আমি পরে দেখে নেব এই মরেছে কে ধরবে ধরি যা থাকে কপালে 